Na, hát akkor így, e, akkor szeretettel köszöntünk mindenkit, aki... E, szia, Ildi, gyere ide nyugod, nyugodtan ülj le valahova. Na, tehát így szeretettel köszöntünk mindenkit a Kavalkád Egyesület nevében, illetve a, a Kepes György Szakkollegium nevében, akik, akik segítettek nekünk megszervezni ezt a, az előadást. És így Margo Koszkinen jött el hozzánk Finországból, aki az első, első demokratikus online iskola megalapítója e, Finnországban. Úgyhogy az előadás angol nyelven lesz, és mi pedig így megpróbáljuk nektek így, így tolmácsolni a, a dolgot. Hogyha, nem tudom, így, hogyha igazából... Tehát tolmácsoljunk, ugye? Jó, okay. akkor tolmácsoljunk, igen. Uh, okay, so go ahead. Um, okay, welcome everyone. Um, uh, I would first like to uh, do a circle where every, everyone can shortly introduce yourself, why are you here, and basically what's your schedule, mm -hmm. how much time do you have for this lecture. Tehát, hogyha az oké, okay, akkor csináljunk egy gyors kört, és akkor, hogyha gyorsan elmondnátok, hogy így kik vagytok, és hogy miért vagytok itt, és hogy mennyi időtök van, csak hogy úgy tudjunk kitervezni körülbelül. Nem tudom, akkor kezdjük itt, vagy kezdjük ott? Csak hogy legyen magyar is. Csilla vagyok, négy gyerekem van, időm rengeteg. A Kavalkád Egyesületben és kezdeményezésben veszek részt, és a jövőben csak is kizárólag magántanulóként fognak tanulni, legalábbis a két kicsi, a két nagyot majd meglátjuk. Uh, oh, sorry. Yeah. I'm, I'm the interpreter. Uh, yes, yeah, so, uh, she's actually uh, she's a mother. She is a, a very active member of uh, our Cavalcade uh, association, and uh, her um, smaller kids uh, will be actually um, like home homeschooling students. So that's why she is here. Mm. Hello, my name is Koti, Koti, and I'm here as a parent because. I have two children, but the smaller one starts school this September, and I'm interested in the new form of education. And I have time. <laughs> yeah, so, uh, my name is Kinga. Uh, I'm graduated as a, as a teacher, and uh, I'm, I'm a kind of active member of this uh, Kavalkad Association Hall. Uh, and we want to start a, a democratic school, actually, from the next, uh, from next September. Ilyen, tehát így Kinga vagyok, és így szeretnénk, szeretnénk egy demokratikus iskolát létrehozni itt, uh, itt Egerben. Úgyhogy, úgyhogy ez okból hívtuk meg így, így Markot is, hogy segítsen nekünk, illetve beszéljen nekünk így arról, hogy hogy kell ezt csinálni, és így miért, miért fontos ez. Mm. Adrian from Kravalkán. 
ごいなんか私。<笑>マルコ・コスキネン。And I come from Finland.、Uh, I've been involved in this educational change movement for 20 years. And、uh, I started this、uh, first democratic school in Finland in 2005. Yeah, that's it.、Uh, Marco, uh, in Finland, and then I started this first democratic school in Finland in 2005. Forradalmával kapcsolatban már Marko már így húsz éve benne van ebben aktívan, és az iskoláját, amiről majd beszélni fog később, tehát az első demokratikus iskolát Finnországban 2005-ben alapította. Uh, we didn't really decide, I think,、uh, the topic of this lecture, so, but I decided to、uh, name it Future of Education. Mm. Igen, tehát nem, nem beszéltük meg igazából, hogy miről is legyen szó, de a, az oktatás jövője, ami, tehát a címe, amit így adott Marko az előadásnak. Because I think、uh, there are many things which need to change in education for education to、uh, actually meet the needs of the society. Mivel az oktatásban nagyon sok dolgot meg kell változtatni ahhoz, hogy hogy kiszolgálja azokat az igényeket, amik így felmerültek a társadalomban, illetve amik így jelen vannak. Oké. Okay. Um, if you have any questions, you are free to ask any time. Tehát ha van kérdésetek, akkor így kérdezzetek bármikor. Uh, but I suggest you uh, um, uh, ask your questions in the end of each topic. There will be five or six topics during this lecture. Tehát egy kb. 5-6 témával készült Marko, és így lehet, hogy az lenne a praktikus, hogyha az egyes témák végén kérdeznétek, tehát így akkor meg fog állni, és, így, és akkor a kérdéseket össze lehet, együ- össze lehet gyűjteni. Uh, I try to squeeze the topics uh, uh, so that we can uh, enter the main points in one hour. Hmm. Tehát így kb. egy órára tervezi ezt a, ezt a hat témát, és utána egy ilyen szabad beszélgetés következik. And then we will have more dis-、uh, time for discussions later on. Yep, I'm going to translate it. Okay. Okay. So the first topic、uh, is the meaning of education.、Uh, I think we need to think what what is education about before we consider how to change it.、Hmm. Tehát az első téma az oktatás, nem is mondjam, egy célja, nevez, nevezők ennek. Tehát, hogy mi az, tehát mi az értelme, miért, miért van oktatás. Én az első, hogy, tehát itt, hogy is mondjam, informál, tehát tudással és készségekkel ruházza fel a, a fiatalokat az életre, vagy hát így a későbbiekre. And to provide all the businesses and、uh, governments with a skillful, knowledgeable workforce. És így elássa a, a különböző, tehát a, a bizniszt, illetve, illetve a, a government, tehát így a, hát hogy a, a, a Uh, így van, tehát a, a közéletet tulajdonképpen így munkaerővel. Hmm. Um, but also there's a big daycare function, so the children need to be taken care during the daytime when the parents are working more somewhere else. De a gyerekekről lehet gondoskodni is kell a, a nap folyamán tulajdonképpen, amikor a szülők, szülők dolgoznak. And also the function of transferring to culture.、Uh, I guess、uh, in many official papers,、uh, the aim of the basic education 
is also to transform the existing culture to the young people. Én is utolsó, hogy a kultúránkat tulajdonképpen átadja az oktatása a következő generációnak. So it's not only about information and skills, but also the culture. Tehát nem csak információ és és különböző készségek, de de egy kulturális tudás is. Do you come up with some other functions for education? Tehát egyéb célja vagy funkciója az oktatásnak, ami ami tőki hagyott esetleg? ami esetekbe jut. Conditioning. Conditioning. Ah, yeah. Uh, yeah, that's a good point. Uh, I think in the beginning of this type of education, where everybody is supposed to go to schools, and uh, the end of the a uh, period where, where, where education was mostly about uh, one professional and one student. Uh, the idea was to produce workforce for the factories. So the students needed to be conditioned to be able to do boring work day after day and so on. Hmm. Tehát igazából az oktatás ahogyan, ahogyan indul, tehát tulajdonképpen van valaki, aki, aki megtanítja a fiatalokat vagy a gyerekeket tulajdonképpen valamire, ami, amit aztán, tehát igazából fel kell őket készíteni arra, hogy, hogy a, az iparban, vagy tehát igazából a gyárokban annak idején így, így el tudják végezni azt a munkát, eh, amit, amit kell nekik, illetve hogy tudják csinálni azt a, azt a eh, monoton, akár eh, unalmas, Namas feladatokat, amiket így egy, egy ilyen helyen, így az ipari forradalom mind idején kellett. Mm -hmm. So basically the education system was shaped like an uh, uh, factory, like a factory. Tehát így a, az iskola rendszer tulajdonképpen a, a, a gyár vagy a, a termelésnek a modelljére épült. And the students were treated like parts of the machine. Mm és a fiatalok és a gyerekek tulajdonképpen a gépezet részei. Yeah. Any questions at this point? <laughs> Kérdések? <laughs> yeah, I don't know, like, it's the compulsory education. Yeah. Like, uh, so these would be more like purposes of education. Yeah. But, yeah, purposes or the, the function of education. Yeah. And in the 19th century, would have been to, um, to keep children out of uh, the coal mines during the Industrial mm. Revolution. Yeah. It became compulsory in order to stop children being used by their parents to earn yeah. money. But the irony is, like you said, they were taken out of one industrial yeah. environment and, and put into another one, which was yeah. them themselves. They, they were being making things, creating things, and then they were made to go into a school, mm. forced to go into school in order to be made themselves. Yeah, yeah. Do you know what I mean? Yeah. Igen, tehát igazából a, a megértés a következő, tehát hogy, hogy annak idején a gyerekek tulajdonképpen kiemelték a, a munkavilágából, hogy, hogy mondjuk te, tegyük fel a szén, szénbányászat, illetve egyéb, egyéb kemény munkából, hogy, hogy aztán felkészítsék őket. Vagy akarsz, akarsz segíteni egy Igen, kicsit? Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hmm. hogy megmentsék a gyerekeket a szülők, tehát hogy ne kelljen dolgozniuk, és hogy Igen. pont azért ez egy ilyen védettebb környezet lett hmm. volna, de hogy egyik ipari környezetből egy másik ipari modellre való kondicionálásba kerültek. Igen. Hát, hogy igazán ez nem oldotta meg az ilyen jelenleg. And I think it's still going on in many like third world, world countries and developing countries where education is kind of a way out from the cycle of poverty. Hmm. A fejlődő országokban az, az oktatás tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen kiút, egy ilyen a, a szegénységből tulajdonképpen, és ez egy fontos funkciója szintén. Yeah. So this would be would not necessarily be uh, an outline of what you think of the functions of education yeah. uh, are, but yeah. it's we're invited to imagine that, that all those marks are in scare goals. Yeah. Those are things that other people believe yeah. maybe the what our leaders and mm. people and 
Tehát tudnánk a megjegyzés az volt, hogy, hogy tehát tulajdonképpen ez a lista, amit van így nem feltétlenül az, amit így ő gondol arról, hogy mi a funkciója az oktatásnak, hanem amit így a döntéshozóink, illetve azok, akik ugye, tehát általában így mi az oktatás funkciója, tehát ez, ez volt a felvezetés. Yeah, I think it's not until quite recently when people have started to give education more other functions. And uh, I think in the ancient Greece there was uh, another type of educational culture. It's also focused on other, other things like uh, human development and such things. But there's a pin, yeah. Igen, sorry. Az utóbbi időben tulajdonképpen, amikor így az oktatásnak egyéb funkcióin is így kezdünk gondolkodni, és így, tehát de nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen új keletű dolog, mert például az a, az a, annak idején a, a görög kultúrában így volt olyan, olyan irányvonal, hogy így az emberi személyiség fejlődésére koncentráltak inkább, mint egy ilyen tudás és információ átvívő funkciójára. Salika van? Yeah, um, just one thing that um, you were talking in the past tense, and yeah. um, this is not the past, it's the present. That's mm. how most of the schools, or at least in Hungary, that's yeah. how they were. Yeah. So it's not the past yet. No, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Tehát így Marko múlt időt használ, de, de ezt tulajdonképpen jelen idő, tehát mert hogy így működünk. Mm -hmm. yeah. So, uh, The school system was created during the industrial revolution. Igen, tehát ilyen az iskola rendszer tulajdonképpen az ipari forradalom idején alakult. And was created in the shape of a factory. És ugye a gyármodell tulajdonképpen volt az, ami szerint így így elkészült, illetve ami szerint működött és működik. Uh, but since uh, 80s, the uh, information revolution has uh, created uh, many, many new things that have changed both our culture, and our business models, and also part of our governments. Mm -hmm. De az információs forradalom tulajdonképpen nagyon sok mindent megváltoztatott. Tehát az, ahogyan a sétán is fejlettem, mi mindent így emlékszel, Szóval, Adrián. Can you please repeat what, uh, what were the things that you listed that the information rev uh, revolution changed? I just forgot. Uh, our business models. Mm. Tehát az üzleti modelleket. Uh, and uh, part of our uh, government. And... Uh, <laughs> Informatius, igen. Okay, let's go on. So, before, when the industrial age was happening or the revolution, the information wasn't available to the vast majority of people. So, do you mean then when? So, basically, the education. In the beginning of this type of school system that we have nowadays. Igen, tehát ilyen az iskola rendszer, amikor kialakult, akkor igazából az egésznek így az volt a az oka, amiért ilyen ilyenné vált, mert így az információ az nem volt így mindenki számára elérhető. Tehát egy egy kis kis csoport volt tulajdonki, mert információ birtokában, akik aztán átadták a a tudást a a többieknek. So there was a real need for teachers to actually teach. Students, how to read and write, and how to get information and bring them books full of information. De egy akkor akkoriban egy valódi valódi igény volt a tanárokra is, hogy a tanárok tanítsák meg a fiatalokat írni, olvasni, illetve könyveket adjanak nekik, mert mert így igen, tehát nem volt ennyire ennyire általános ezek ezek az a tudás. But ever since printing press was Uh, invented, and uh, especially since internet was uh, uh, spread around the world, the information has been available to everyone, basically. De így, tulajdonképpen mióta a nyomtatott eh, 
tehát a, a könyvnyomtatás, illetve a nyomtatott sajtó így tehát teret foglalt, illetve az internet így ennyire fontos rész az életünknek igazából az információ, mint olyan így bárki számára elérhető és hozzáférhető. So the value of information has decreased tremendously. Tehát igazából az informát, tehát hogy is mondjam, információi értéke így devalválódott nagyon nagy mértékben. So when a teacher teaches things in a classroom, the value of the teaching is almost zero. Tehát igazából ez a hagyományos iskolai teremben történő oktatás, tehát egy tanár tanít, tehát az a fajta információ átadás értéke az tulajdonképpen szinte nullára inflálódott. Because the students could find the same information online anytime. Mert ilyen diákok tulajdonképpen ö, az interneten, illetve online ugyanaz az információt így, így ö, bármikor elérik. Uh, and I, I wrote there that there's an uh, exponential increase of knowledge, which means that uh, uh, our scientific research has developed so much, and there are so many more people doing research than before, uh, that the knowledge of things that we ha have is increasing very rapidly. Uh, yeah, yeah. Uh, tehát igazából a tudományos kutatás, illetve tehát annyira uh, megnőtt, hogy is mondjam, annak a populációnak a száma, akik így kutatnak, illetve elkezdtünk így annyira sok, sokat tudni a világról, hogy, uh, hogy igen, tehát egy rengeteg, rengeteg információ birtokában van a, az emberiség tulajdonképpen. Which I think has two um, uh, things which uh, follow. Uh, one is that we need more speci specialized people, people who are specialized in a narrow field of study. Tehát ebből egy kettő dolog következik. Az egyik, hogy a spe specializációnak a, a szüksége, szükségessége azért nagyon mm, megnőtt. Tehát így olyan emberek kellenek, akik így értenek egy konkrét dologhoz nagyon. But also that people need to understand the bigger picture of things in order to use the knowledge. Hmm. És a másik dolog pedig, hogy az embereknek, hogy is mondjam, a nagy e, egészet, tehát sokkal inkább kell érteni, hogy így, e, hogy tájékozni tudjanak így mindabban, ami, amire ez a, ez a speciális tudás vonatkozik. So what follows is that uh, instead of teaching knowledge in the schools, we should actually be teaching uh, a kind of a, um, knowledge or information acquiring skill sets. Tehát egy, ahelyett, hogy konkrét, hogy is mondjam, tudást adnának át az iskolában, így igazából arra lenne szükség, hogy azokat a készséget és képességeket tanítsák meg a gyerekeknek, ahogyan ők tudják ezt az ezt információt megszerezni, illetve aztán struktúrálni. So the basic skills would be like uh, how to find information, how to process the information, how to be critical about the information. Tehát igazából ezek az alapvető készségek tulajdonképpen az, hogy hogyan találjuk meg az információt, amire szükségünk van, hogyan dolgozzuk fel, illetve, illetve hogyan kezeljük kritikusan azt a, azt a forrást, ahol ezt az információt megtaláljuk. Igen, tehát a hozzászólás az volt, hogy igazából Marko említette, hogy a tudás, illetve információ, amit az iskolában átadnak, tulajdonképpen így inflálódott nagy mértékben, és így azt mondja, hogy a hölgy, hogy a nevedet Györgyi. Györgyi, azt mondja Györgyi, hogy az egyetlen kivétel talán a, a nyelvtanítás, amikor így a személyes jelenlét az, az szükséges ahhoz, hogy, hogy az információ értve, tehát a tudást valóban így átmessen adni. Uh, you may be right, I'm not sure. De uh, igazad van, nem biztos. <laughs> uh, because there are, there are many brilliant software which you can use to learn languages. 
mert én nagyon sok ö, kiváló ö, szoftvert feltaláltak már, illetve a használatban van, amik így a nyelvtanítást így könnyűvé teszik, illetve így sikerül online mindezt. Um, and the problem with the classroom teaching in languages is that all the students are usually a bit different on a bit different level. So teaching the same things to everyone is a bit problematic. Tehát így alapvetően a, az iskolai, tehát ebben az osztálytermi oktatási formában a legnagyobb probléma az, hogy vagy az egyik probléma, hogy a, a diákok, akik ott ülnek, így különböző szinten vannak. Tehát igazából, hogy, hogy ugyanaz az anyagot tanítjuk mindenkinek, így annélkül, hogy figyelembe vennék, hogy kikülnek ott, és így milyen eh, hogy is mondjam, készséggel rendelkeznek a befogadására, az így problémás. Uh, but I think uh, if we consider classroom teaching in a more wide, wide uh, view, Uh, like uh, group work and uh, uh, like student-driven learning inside classroom, then it's probably more efficient. De ha tehát ez osztálytermi tanítást kitágítjuk, és így tulajdonképpen azokat a munkaformákat is beleveszünk, mint például a csoportmunka, illetve tehát az ilyen tehát, diákközpontú vagy tanulóközpontú oktatás, vagy igen, tehát akkor, akkor de természetesen így, így van létjogosultsága. At least I had, mm-hmm. at least I, I had one question when you said that, uh, yeah, basically the same uh, sentence that I had a terrible heartache. That, like, is it is it really really true that actually it's almost zero the value of the of when when we sit sit in classrooms and and teach. Um, at least I I really. Uh, um, I really appreciate when when someone who has a Um, experience and somehow a very like broad view on a certain topic somehow like helps me to structure it so I, I don't need to do all this hard work of uh, of uh, so at least I'm happy with someone telling me and that of, of course I, I'm then ready to to challenge it but uh, I think it's it's important that someone is helping helping me to um, to summarize something that uh, that we can then discuss with a how to say with a more much more experience and mm. igen tehát így azt azt kérdeztem hogy mm, tehát tulajdonképpen a tehát én személy szerint én én voltam nagyon jó órákon amikor amikor tehát én szeretem tulajdonképpen hogyha valaki egy tehát mondjuk aki specializálódott, tehát mondjuk ezt egy tanár egy bizonyos területen, és, és így összefoglalja mindazt, amit, tü, tü, amit ő tud erről. Tehát, hogy nekem ne kelljen így ezt a, a rengeteg melót megcsinálni, és ne kelljen így, így a fél életemet azzal tölteni, hogy, hogy én mindezt meg tudom, hogyha valaki ezt elmondhatja nekem, és, ez, és erre én tudok építeni. Uh, I think it's uh, very useful when, it's, uh, when the students are motivated. Hmm. Igen, tehát azt mondja Marko, hogy ez nagyon hasznos, hogyha a diákok motiváltak. Uh, but nowadays uh, there was a big study in Finland uh, about motivation in schools. Uh, and they found all kinds of motivations except so, uh, content motivation. Uh, except what motivation? Content motivation, like uh, sisältő motivation. Oh, okay. Tehát igazából azt mondja, hogy van egy, csináltak egy kutatást, egy felmérést Finnországban, és így, hogy milyen motivációt, tehát hogy mennyire motiváltak a gyerekek, és igazából azt találták, hogy mindenféle egyéb motivációt találtak kivéve, tehát a tartalmat mat illető, vagy nem tudom, tartalom motiváció, vagy hogyan tudjuk ezt itt szépen lefordítani. A témával, a témával kapcsolatos motiváció. And in a way it's quite shocking uh, to know that There are no students in schools who are actually interested in what we are teaching them. Mm. Egy pont ezért is sokkoló, hogy igazából gyakorlatilag nincsenek olyan olyan diákok az iskolában, akik akik érdeklődnének az iránt, amit tanítunk nekik. And I, I would say that the students are not interested in the things they ta- just aren't interested in them, them at the moment when they are taught. Hmm. Tehát igazából ezzel nem azt mondja, hogy a gyerekek így nem érdeklődnek így dolgok iránt, csak hogy így nem érdeklődnek így, így pont akkor, amikor e, így próbáljuk nekik megtanítani azt a valamit. Tehát mindenki, aki gyerekeket dolgozik, így tudja, hogy a gyerekek nagyon érdeklődnek így mindenféle téma iránt. 
So I think we should ask the question, how can we screw this system so much or so bad that we end up with a system where nobody's in interested in the things anymore? Egy, tulajdonképpen egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudtuk annyira elbaltázni tulajdonképpen a, a, az oktatási rendszerünket, hogy igazából a gyerekek nem, nem érdeklődnek így, így az iránt, amit így, így tanítunk nekik. Tehát hogyan, hogyan jutottunk idáig? Yeah. And I have one example of how important the inner motivation is actually. Like in Finnish schools, uh, mathematics is taught about 1000 hours in the school. Yeah, Marconak van egy példája, hogy mennyire fontos a a motiváció, a belső motiváció. Tehát például a finneknél, a fin uh, in primary schools. Uh, in whole of tehát igazából így ezer órában tanítanak matematikát az alapfokú oktatásban Finnországban. But it actually takes only 40 hours for students who is actually interested in it to learn it. De tulajdonképpen azok a azok a gyerekek akik itt akik tényleg érdekel a matek és a téma itt tulajdonképpen csak 40 órára van szükségük ahhoz hogy elsőjátítsák mind azt amit így amire ezer órát szántak az oktatásban. There's a school in uh, uh, in United States where which is based on self-motivated learning. Yeah, sorry, can you repeat it, please? Uh, there's a school in the uh, United States which is based on self-directed learning. That in my school, America, that is, in the United States, where where that where the education the basic motivation is based. And they organize mathematics classes, mathematics classes. Uh -huh. uh, Only when the students want them. És csak akkor, akkor szerveznek matekórákat, amikor a gyerekek akarják. And they need only one term, like one spring or autumn, uh, to teach all of the mathematics, uh, just two hours a week. És tulajdonképpen csak egyetlen egy fél évre van szükségük, tehát egy tavaszi fél évre vagy egy őszi fél évre, hogy megtanítsák mindazt, heti két órában, amire a gyereknek szüksége van. So basically we are wasting uh, how many percent? Uh, a lot of time. Igen, tehát ki lehet számolni, hogy milyen elképesztő mennyiségi időt vesztegetünk el uh, tehát oktatásra. Yeah. Uh, so we move on? Uh -huh. Tehát folytathatjuk, vagy kérdések? Uh -huh. uh, It's a Rubik group because no, no, I know it's hungry. <laughs> uh, so there are, uh, we've already discussed about some of the problems. Um, I think the basic misconception that we have is that teaching leads to learning, which is not true. Igen, tehát így már ugyan néhány problémát érintettünk, de tehát a a listából az első nagyon fontos, hogy tehát azt hiszük, hogy a tanítás szükségszerűen tanuláshoz vezet. Tudás, tudás, tudáshoz vezet, így van. Uh, and it is very common when uh, some country finds out that their education is not functioning very well, that the solution is that they increase the number of lessons. They teach the same things, and but they teach them more. That is, that bizonyos, that amikor, that egyes országok észrevették, hogy nem működik az oktatás olyan hatékonysággal, ahogyan szeretnék, ezt egy új projekt megoldani, hogy hogy emelik a tanórák számát. Tehát így ugyanazt tanítják, viszont így így, tehát több órában és így többször tulajdonképpen. Which clearly shows that the concepts, conception, conception of learning. Is misinterpreted or misunderstood. Ami így következik, hogy a a tanulásnak a koncepciója tulajdonképpen egyszerűen is félreértett és így és így nem, tehát nem így működik. Yeah. So that's something we need to do something about. <laughs> tehát így muszáj tennünk valamit. Ez ügyben ezért. Uh, another problem is uh, school environments, uh, meaning that. Uh, Um, 
that students are supposed to learn all kinds of things about the world and each other and whatever. Uh, but they are put into a small room and get there day after day. Tehát így az egyik nagyon probléma az iskola, úgy iskola körülményei tulajdonképpen, hogy a gyerekeknek nagyon sok dolgok van, nagyon sok mindent meg kell tanulniuk a világról, egymásról, de tehát ahhoz, hogy ezt megtehessék, így berakjuk őket egy, egy kis terembe, így ott tartjuk őket, és igazából ennyi. So it just doesn't make sense for uh, students to learn things in theory if they have no concept of the practice that's really happening. Tehát tulajdonképpen ez nincs nincs értelme, hogy a gyerekeknek miért kell elméletben megtanulniuk annyi annyi dolgot és gyakorlatban így nem tudják magukat kipróbálni mindebben. And also it's very uh, is demotivating, right word? Mm -hmm és ez szintén így nagyon ennek, hogy is mondjam, nagyon de demotiváló, vagy így hatása van. Uh -huh. uh, another thing is the industrial mindset, which I would interpret, interpret like we already discussed the industrial revolution and how it created this type of education. Uh, so there is still very commonly this type of thinking that uh, the students should be like robots and should be treated like some empty uh, pockets that can just be filled with information. Te tulajdonképpen az oktatásnak ez a ez az ipari modellje, hogy a, a gyerekeket tulajdonképpen úgy kezelik, mint egy egy üres dobozt, amit tulajdonképpen az oktatásnak kell megtölteni a tartalommal. Uh, és bocsánat, még így a robotok, tehát így az fontos, hogy a gyerekeket így robotokként kezeljük a, az iskolában. And then we have this cultural change that's been going on, uh, especially in, the, in, in child rearing. Uh, children are uh, raised quite differently nowadays than let's say 50 years ago. Mm -hmm. következő pont így a a gyermeknevelés kultúrája tulajdonképpen a változás, amit ott tapasztalhatunk. Tehát, tehát így az utóbbi időben, illetve mostanában sokkal szabadabban, e, azt mondta már, hogy szabadabb, tehát más, másként, neveljük a, másként neveljük, neveljük a gyerekeket, mint annak idején. And there's huge amount of research about how children should be raised. És rengeteg kutatás, és így kutatás és eredmény van arról, hogy a gyerekeket hogyan, hogyan kellene nevelni. Which is quite contrary to the way Schools are formed. Mm. És igazából a, a kutatási eredmények így teljesen ellentétben állnak így, így mindazzal, ahogyan az iskolában tehát tanítjuk és neveljük a, a gyerekeket. Like in many countries, uh, physical discipline is banned or made uh, illegal. Tehát nagyon sok, nagyon sok országban, a, ahogy is mondjam, a testi fenyítés, a testi fenyítés így illegális, tehát így büntetendő. Um, I took the role of citizens here, because I think uh, also the citizenship has changed. Uh, we, uh, we are becoming more democratic all the time, even though our governments might not seem like it. But because uh, we are connected more and more with uh, inside our countries, but also outside, we have more, we have more information about how the world can be like and how our countries could be run. That is, that we are, we are a country. Yes, that is, a country. Yes, that is, a country. Yes, that is, a country. Ahogyan, tehát igazából egyre demokratikusabbá válunk, még akkor is, hogyha a kormányaink nem feltétlenül tehát tűnik úgy, hogy mindez így van, de tehát egyre többen, többen tudjuk azt, hogy, hogy milyen egy, egy ideális közösség, hogy hogyan tudunk így, így demokratikusan és így jól elrendezni és megoldani dolgokat. But our schools don't support this development at all. So we are in a kind of uh, we have all kinds of information about how governments should be like and how, how they should behave, but 
uh, we have so so much uh, uh, kind of burden from the school where we were put down that we rarely uh, rarely can do anything about it or have the courage or uh, will to do anything. Igen, tehát, de, de tulajdonképpen hiába van ez a változása, az iskoláink és az oktatási intézményeink teljesen ignorálják, és nem, nem támogatják tulajdonképpen ezt a fajta fejlődést. És, és ennek, ennek tudható be, hogy, hogy hiába tudjuk, hogy hogyan kellene ideálisan működnie a társadalmunknak. Tehát annyi, hogy is mondjam, annyi tehát terhet rak ránk az oktatást, és annyiszor tehát nem tudom, megaláznak, és így... És így tehát ezt a fajta állampolgári aktivitást annyira visszatartja az iskola, hogy, hogy nem tudunk tulajdonképpen, vagy azt hiszük, hogy nem tudunk semmit tenni azért, hogy, hogy egy demokratikusabb, egy, egy élhetőbb közösségben, illetve társadalomban éljünk. And we already talked about the specialization in the information age. Uh, uh, students should be allowed to specialize in things. They already do, of course, but they have to do it on their own time. So the schools don't really support specializing in different things. És igazából erről a a specializációról már volt szó, hogy a az információ nagysága egyszerűen tehát specializációra kényszerít bennünket, de tulajdonképpen a a gyerekek a gyerekeket nem engedjük hogy specializálódjanak az oktatásban. Tehát így ezt teszik a szabad idejükben, de, de az iskolában így nem, nem tehetik ezt. Everybody knows that uh, you don't become a professional football player if you start at age 18. Hmm. Tehát így uh, mindenki tudja, hogy így nem, senki nem lesz így, így profi focista, hogyha 18 évesen kezd el focizni. So it's kind of uh, interesting how we assume that people become professional in some area after going to a school where they don't have any possibility to become or to practice this, this skill that they've come. Tehát ezért különösek ezek az elvárások, hogy, hogy várjuk, hogy a gyerekekből tehát ilyen nagyszerű, nagyszerű szakemberek váljanak egy területen, amikor tulajdonképpen egy ilyen teljesen általános tudást kell így magukba szívniuk és így elsajátítaniuk az iskolában. Tehát így nem adunk tulajdonképpen időt arra, hogy, hogy, hogy szakosodjanak. Questions? Kérdések? We can all contact outside our borders, a kind of global citizenship, and we can see the way the world can be and the way things can be. Yeah. Yet, in, correct me if I'm wrong, yeah. yet in schools, they still repress us, not our lives, mm. our kids so much that our kids cannot speak out. Yeah. Is that what you're saying? Yeah. They, they cannot stand up for their rights because mm. they felt so igen, tehát egy, egy észrevétel, tehát hogy azt kérdezte Charles, hogy jól, jól értette, hogy tehát tulajdonképpen ez a globalizálódó állampolgári szerep, tehát hogy így, így annyit, annyit tudunk, hogy a világ, rengeteg mindent tudunk, hogy a világ hogyan működik, és így tudjuk, hogy hogyan lenne ideális így, ahogy a világ működik, és ennek ellenére az iskolában egészen másféle élménnyel ruházzuk fel a gyerekeket. Tehát én nem mennek így fel, tehát ö, beszélni, a, tehát a véleményüket elmondani, tehát hogy felszól, felszólaljanak, ha, valami, ha valamivel nem értenek egyet, és, ö, és igazából, hogy is mondjam, teljesen elaltatjuk azt a készséget, hogy, hogy ez természetes legyen, ez a fajta aktív állampolgárság, ha úgy tetszik. Csak van? So, um, I found about democratic schools about 20 years ago and I was really amazed why hadn't I heard about them before. Körülbelül 20 éve találkozott a demokratikus iskolákkal először és nagyon csodálkozott, hogy hogy, hogy az előtt nem hallott még róla. Uh, because I think they have uh, 
solved almost all of the problems we have in our schools nowadays. Mert úgy gondolja, hogy szinte minden probléma megoldódik a demokratikus iskolák által, amivel addig találkozott az iskolájukban. Mindenre megoldás nyújt. They're not perfect because, because people are not perfect usually. <laughs> a demokratikus iskolák tökéletesek, pedig az emberek igazándiból nem tökéletesek. But there's a huge potential that we should really learn from. <laughs> és nagyon nagy lehetőségek rejlenek a demokratikus iskolában, amit, amit hasznosítanunk kellene, fel kellene használni. Yeah. I think I'll go one slide uh, ahead and read this. Uh, there was a conference 2005 in Berlin. Uh, it's a yearly conference organized every year at uh, different places in the world. Uh, but this was, this, Uh, 2005 uh, was announced uh, um, this statement um, that we believe in every educational setting young people have the right to decide individually how, when, what, where and with whom they learn, uh, which is very radical uh, and we will discuss this more later. What is the statement? Tehát ez az, ez az idek, ez egy évente megrendezett demokratikus, nemzetközi demokratikus találkozó, oktatási konferencia, és amikor Berlinben találkoztak 2005-ben, akkor ezt a, ezt a ki, mi volt ez? Kiáltványt. kiáltványt hozták, hogy minden ö, embernek joga van meghatározni, hogy ö, hogyan, mikor, mit, hol és kivel szeretne tanulni. És ez egy elég radikális kinyilatkozás, de ezt megtette az ide. And also to have an equal share in the decision making, which is also very radical. Uh, yeah. A másik dolog, amit, amit így kimondtak, hogy mindenkinek egyenlő joga van részt venni a, a döntéshozatalban. Yeah, there's ample of research telling that if uh, people can influence their surroundings and be part of the community, uh, they learn far better. And uh, yeah. Hogyha rájöttek arra, hogy ha egy személy hatással van a környezetére és részt vehet a döntéshozatalban, akkor sokkal jobban tud tanulni, jobban is teljesít, igen. Because they don't need to rebel against anything. Mert nem kell uh, szembe menniük semmivel, hiszen részesei a folyamatnak. So we we'll go back. Uh, so basically, democratic schools uh, are places where there's no principal telling what to do, or teachers don't have the power over students. But it's a place where everybody is participating in the decision making of how the school is run. Tehát a demokratikus iskolák azok olyan helyek, ahol mindenki részt vesz a döntéshozatalban, és a többi részt is elfelejtettem. És tehát nincsenek előjogaik a tanároknak vagy a felnőtteknek, hanem mindenki egyenlő tagként vesz részt. So it's not a pedagogical movement, it's not like Montessori or Steiner or uh, schools where they uh, have an alternative way of teaching. Democratic schools are about alternative way of governing schools. Alternative way of governing. 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 Tehát ez, ez nem egy pedagógiai módszer, mint a Waldorf és a, a többiek, hanem a az önkormányzásról, hogy hogyan tudja önmagát irányítani egy iskola e, e, ennek a módja, nem pedig egy, egy tanítási módszer. And usually this leads to many other things. When children have the right to decide or be part of deciding about how the school is run, usually it ends up in having 
for example, no compulsory lessons. Mert pedig, hogyha a diákok dönthetnek arról, hogy, hogy tehát részt vehetnek a döntéshozatalban, akkor ez ahhoz is az, az következik ebből, hogy nem lesznek kötelező órák. Which makes absolute sense, because uh, as we talked uh, earlier, uh, teaching doesn't lead to learning. Mm -hmm. Ez uh, valójában érthető, hiszen ahogy az előbb megállapítottuk, a, a tanításnak nem következménye a tanulás, a tudás elsajátítása. If the student is not interested in the subject matter. Amennyiben a diáknak nincs belső motivációja, tehát nem érdekli a tanulni való. Uh, so uh, most of the learning is self-directed, meaning that the students decide what they do uh, during this school day and take part in lessons if they decide to, or if they want to. So the learning is usually non-formal. Tehát, hogyha a diákok önmagukat irányítják a tanulási folyamatban, és a tanórák is optional, the lessons are optional, informal. So what did you say at the end? Informálisok az órák, igen. És a, a tanulás az pedig egy, tehát a diákok irányítják a folyamatok, ő döntenek, hogy hogyan, mit és milyen formában szeretnének tanulni. Yeah. Uh, and usually the environment in the school is quite open, so the students don't need to be in one classroom all the time. They can use all the campus area and many times they can also go outside the campus if they want to. Igen, tehát a tanulási környezet sem annyira behatárolt, mint egy normál iskolában, mert a legtöbb időt ugyan bent töltik, de el is hagyhatják az iskola területét bármikor. And uh, there are no uh, like uh, classrooms like only certain amount of students put into a certain place. So all the students can interact with all the other students of the, in the school and also with all the other teachers in the schools, giving them much more wider spectrum of uh, social interaction. Tehát nincsenek ezek a tipikus osztályközösségek, hogy bizonyos diákok csak abba az osztályba járhatnak, és csak bizonyos tanárokkal állhatnak kapcsolatban, csak tőlük tanulhatnak, hanem ez egy teljesen nyitott közösség, tehát mindenki mindenkivel kapcsolatban léphet a tanulás terén is. Diá más diákokkal is és tanárokkal is. And if they want to go practice certain profession in certain uh, uh, job, they are usually free to do so. És hogyha bizonyos szakmákat ki akarnak próbálni, akkor azt is megtehetik. Uh, and instead of the industrial mindset, mindset, there's more of a creative mindset, where uh, nothing is set in a certain type of way that people can be creative and uh, uh, create their own education. Tehát az előbb említett ipari forradalmi gondolkodásmóddal ellentétben itt egy kreatív gondolkodásmód jellemző, tehát nincs meghatározva, hogy, hogy mit, hogyan kell tenni, hanem sokkal nagyobb a kreativitás és a rugalmasság. Which doesn't mean that they are left on their own. Uh, there are still adults taking care of the safety and uh, usually also uh, taking care of uh, formal studies if the student needs or wants to study formal studies, the adults will be supporting them. Mm -hmm. What do you mean with formal studies? Like if you want to graduate uh, earlier, you mean? Uh, uh, yeah, or like, any time. Uh -huh. Like if you do need to do some certain type of uh, uh, study, study like uh, what are the English, uh, uh, like standardized tests or something like that, that you mm -hmm. need to prepare for. Mm -hmm. But I forgot the beginning. What was the beginning? Uh, so, okay. That's what you're 
Ott az a hogy A gyerekek nincsenek magukra hagyva. Ja, tehát, igen, hogy igen. ez nem azt jelenti, uh-huh. hogy így tehát eleresztjük őket, és hogy így uh-huh. legeljenek, tehát hogy igazából a, a tanárok ugyanúgy figyelnek, hogy a felnőttek figyelnek a biztonságra, illetve, uh-huh. illetve tehát a gyerekek ellátják mindaz az információval, amire szükségük van. Uh-huh. Sorry. Megfelkészítik a vizsgát. Tehát ez nem egy ilyen, az volt az elej, amit elfelejtettem, hogy nem egy ilyen teljes szabadság, szabadosság, hanem a, a, a tanárok nagyon is gondoskodnak és, és jelen vannak. Um, and also the school represents the society, uh, like a miniature society. So there are uh, the government, like a uh, weekly meeting, where everybody comes together and uh, decides about common rules or misbehavior or something. In some schools there's a judicial committee which takes care of uh, um, uh, misbehavior or uh, breaking of rules, like a, a courtroom. Tehát a, a, igazándiból ez az egész demokratikus iskola a társadalomnak egy kicsinyített mintája, ahol az önkormányzat a, a, a demokratikus társadalom mintájaként működik, és heti gyűléseken döntenek különböző dolgokban, sőt olyan bíróságok is vannak, ahol, ahol, aminek a büntetés a, a feladata. Tehát, hogyha valaki bizonyos szabályokat megszeg, vagy valamit rosszul csinál, akkor ott döntik el, hogy mi legyen a, a következménye. And this is very empowering, meaning that the students, after they graduate from, from the school, they already know that they can influence their surroundings, they can be part of the society, the bigger society, and they know how to uh, influence their society. Tehát ezek a diákok fel vannak arra hatalmazva, hogy, hogy döntsenek az ő maguk kis világában, társadalmukban, és itt begyakorolják, hogy hogyan legyenek majd a későbbi valós, szélesebb társadalomnak a, a aktív tagjai. Uh, which prevents the, this phenomenon where students are kind of dropping out of the school and society and mm-hmm. going like, yeah. Ez arra is nagyon jó orvosság, ami, ami megfigyelhető sok iskolában, hogy kimaradnak a, a diákok, a, először az iskolából maradnak ki, aztán a, a társadalomnak sem lesznek uh, hasznos tagjai. Uh, so yeah, it's a kind of hands-on citizenship training. Uh, teachers are not teaching so much in the schools, in democratic schools. They are more, more like uh, counselors who are there to um, help the students learn and guide their studies. Tehát a, a tanároknak elsődleges feladata nem is a tanítás a demokratikus iskolában, hanem inkább tanácsadók vagy segítők, akik inkább csak irányítgatják, segítik a diákokat, nem elsősorban tanítják, oktatják. In many democratic schools, uh, teachers do uh, give le- lessons, but usually the lessons are not mandatory. A legtöbb iskolában tanítanak a tanárok, de ö, ö, önként el lehet dönteni, hogy járnak-e a diákok az órára. And usually uh, the teachers are free to decide what they want to teach. És a, a tanárok döntenek arról, hogy mit szeretnének tanítani a diákoknak. So they don't necessarily have to follow some certain curriculum. Tehát legtöbb esetben nincsen tan, terv, tanmenet, amit, amit be kell tartaniuk. Um, and of course, the, uh, I skipped the forms of democracy. We, we can come to that later. Um, but there's a huge potential for peer learning. Sorry. There's a huge potential for peer learning. What is peer learning? Uh, like uh, equals, like your friends and. Tash, tash, tash. That the tashos tanulásnak ez egy nagyon jó terepe. So, uh, in normal schools, usually there's a teacher who teaches, and the students are supposed to be quiet. Mm-hmm. But in democratic schools, uh, you can talk anytime 
unless it's a lesson where you need to be quiet, but that's very mm -hmm. rare. Uh, but uh, yeah, you, can, you have all the students in your uh, environments and the teachers who you can con uh, contact and get information from. Mm. Tehát egy hagyományos iskolában ugye az van, hogy a tanár beszél, oktat, tanít, és a diákok hallgatnak. Itt pedig teljesen megengedett, hogy a diákok együtt is kommunikálhatnak, meg egymástól is tanulnak, és ez nagyon fontos része az iskolának. Which I think prepares very well for the uh, need to find information from different sources. So you don't only use internet or books as a resource, but your friends and adults. Mm -hmm. Tehát ez is az információ szerzésnek az egyik formája, nem csak az internetről, könyvekből, hanem a társaktól is lehet információhoz jutni. Yeah. Questions? And how can you handle the question of being different? Because probably students are not at the same level in this case. Um, explain more. Uh, yeah. Sometimes the engineering problem, sometimes that uh, students have different kinds of knowledge as mm. well. Yeah. That's all right that they can ask even each other, mm. but uh, I can hardly imagine it now as a teacher. Mm. Yeah. Because it, it's uh, the same now as well. Yeah. That there are students at different levels. Uh, you mean if if and once they don't even have to come to the class, mm. they might miss uh, some information or some things I may find important. Mm. And this level of being different increases. Is it clear what that? Mm -hmm. Yeah, I, I think I just haven't ever uh, thought about it because I think I don't think it's a problem. Mm -hmm. uh, um, because. Uh, uh, when the students know that each other, of course they know each other better in democratic schools than in normal schools because they have more time to interact with each other. And they can help each other in Yes. Ah, oh, it's so simple. Yeah. Ask Györgyi, 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 aki esetleg, hogy és a demokratikus iskolában hogy kezelik ezt a problémát, ami az előbb az angol oktatásnál felmerült, hogy különböző szinten vannak a diákok, ezt hogy oldják meg ott, és erre azt mondta Márkó, hogy erre nem is gondolt, mert ez szerinte nem probléma, de, de pont ezzel, hogy a, a diákok egymástól is tanulnak, meg kérdezhetnek. This is not society. Yeah. This is not miniature society because in society you have to do loads of things you don't want to do. You have to go mm -hmm. at eight o'clock. You have to yeah. go yeah. to class. <laughs> yeah. All that stuff. So mm -hmm. is this really reflective of society, or is this some kind of is this giving children an unrealistic attitude to some kind of utopia that they will and they will just be disappointed once they leave school? Tehát, hogy ez a gyakran felhozott ellenérve a demokratikus iskolák, hogy valóban a társadalmat tükrözi a demokratikus iskola, hiszen a társadalomban vannak kötelességek is, mint például fel kell reggel kelni korán, és a többi, és hogy valóban igaz ez, hogy ez felkészít őket a társadalomban, hogy inkább egy utópia, és később pedig csalódottak lesznek amikor találkoznak a realitásokkal. Yeah. Uh, yeah, probably in, in a way it gives a bit different view. Uh, and I guess here we come to the point where uh, where we can, we need to think uh, should we have schools which upkeep the society as it is or should we have schools which uh, improve the society? Mm -hmm. Tehát, hogy ez a nagy kérdés, hogy, hogy olyan iskolákra van szükség, amik letükrözzik a, a mostani társadalmat, vagy inkább olyan iskolákra, amik javítani szeretnének a jelenlegi helyzeten. Yeah. And, uh, but, but in a way, uh, the work of the students is learning, right? 
uh, and learning is most efficient when it's self-driven and self-motivated. So, in a way, the students are being more, much more effective in democratic schools in a way of the function of the school than in normal schools. De igazándiból a hangsúly a tanuláson van, még a demokratikus iskolákban is, és ez bizonyított dolog, hogy, hogy sokkal hatékonyabb a tanulás egy demokratikus környezetben, és ez a lényeg. Tehát, hogy jobban megvalósul a tanulási folyamat, ami, ami belső motiváción alapul, és önmaguk, a diákok irányítják a tanulási folyamatot. And I think we are also culturally in a breaking point or uh, changing from this industrial mindset where everybody was supposed to be boring and uh, uh, doing boring work and uh, submitting themselves to it and not ex expecting anything else into this more creative mindset where more and more jobs are actually quite fun to do. És ez most a szakítás a régi ipari felfogása, hogy, hogy unalmasnak kell lenni, nem lehet semmit megkérdőjelezni, tenni kell a, a dolgunkat, és, és ez, ez vissza az irányba, hogy kreatívak legyünk, kérdezzünk, stb. stb. <gül> egy egy olyan munkát csináljunk, ja, amit, amit élvezünk is. Így egyre több munka egyszerűen csak nagyon érdekes és nagyon mm -hmm. jó csinálni. And which actually require more and more creativity and uh, flexibility. Mm -hmm. And here, once again, research shows quite clearly that uh, workers who actually enjoy their work are much more efficient. Mm -hmm. És a kutatások is ezt alátámasztják, hogy azok a, a szakemberek, akik örömmel végzik a munkájukat, sokkal hatékonyabban, sokkal jobb minőségű munkát végeznek. And that actually money is not as big, uh, uh, let's say, Motivation. motivating factor than the enjoyment from the work. Uh -huh. És az is... Uh, úgy tűnik, hogy valós tény, hogy még a pénz sem motivál annyira, mint a, a munkában érzett öröm. That they want that the children should um, uh, what's the word <laughs> reach for that the children should yearn for is that what you're saying yeah I, I think so it's yeah. like, it's like uh, yeah it's the the mindset thing mm -hmm. and all the uh, view how how we view education should be like here yeah, we come to this question yeah, yeah. Okay. and society yeah also yeah yeah yeah, uh, yeah. Uh, yeah. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> what are you saying? Yeah. What, what are you saying? What are you saying? Valami olyan próbált szerintem megfogalmazni, Csász, hogy, hogy tehát az iskola inkább úgy nézzen ki, hogy egy olyan társadalmat tükrözzön, amire ami vágynunk kell, mint egy valós, valós tipet. Én valami ilyesmit bogoztam ki belőle. Other questions? Um, yes, uh, our question is always how much, but we talked about it a bit with you, that um, so how much can a teacher um, motivate, or is it our role to motivate the pupils for, for taking part in lessons, or we should just let them be and find their own way uh, in... Um, in uh, being interested in things. Oh, so do we have to motivate them or it will happen? Uh, my experience is that motivating is usually counterproductive. Uh, it leads to the student thinking that 
uh, I'm not supposed to trust my own mm -hmm. instincts or wants, but rather follow some other one's lead. Mm -hmm. Tehát az a nagy kérdésünk, hogy mennyire kell egy, egy tanárnak motiválni a diákokat, mennyire kell kezdeményezni, vagy pedig a, a diákok a demokratikus iskolában azt vallják általában, hogy ők ő, a, megtalálják maguktól is a saját érdeklődési körüket, meg amit szeretnének tanulni, és hogy mennyire van ennek fontos szerepe a tanárban. És azt mondta erre Márkó, hogy, hogy, hogy ez egy hamis nézet, mert, mert a diáknak az nem jó, az, az is egy kívülről jövő motiváció, tehát nem jó, hogyha ha más motiválja, az nem egy belső motiváció. Uh, I, I do a difference here between motivating and reflecting. Uh, we all need people to reflect our own thoughts from. Uh -huh. Tehát van különbség a motiváció és a, a gondolatoknak a, a visszatükrözése, vagy hogy mondhatnánk ezt, a reflektálása között. So I would say the teachers should be available to reflect uh, the students' uh, thoughts, so that the student can think aloud what they are planning to do. And the teacher would be just basically listening and maybe throwing some ideas and so. Tehát a tanároknak nem a motivációban kell részt venni, hanem inkább ennek a gondolatoknak a visszatükrözésében. Tehát folyhat egy párbeszéd a, a tanár és a diák között, de a, a tanár inkább csak reagál a, a diáknak az észrevételeire, illetve bizonyos pontokon tanácsokat is adhat, hogy hogyan menjen tovább. And also, at some point, giving information about possible alternatives. Illetve az alternatívákra felhívhatja a figyelmet. But not to guide which way to take. De nem mondhatja meg, hogy milyen utat válasszon. Uh -huh. Chilla is asking if um, it depends on the social background, from what background the children are coming from. Uh, do, do, do certain children need more motivation, maybe, because they lack some information at home or, or in their social background? Do they need a bit more push or, or not? <laughs> uh. Uh, I don't think they need motivation. Uh, I think, uh, for example, children from broken families or pro uh, children who have uh, a lot of distress from earlier experiences, they need more attention, of course. Mm -hmm. Ő, több, valószínűleg több figyelmet igényelnek azok a gyerekek, akik például um, elvált szülők gyerekei, vagy, vagy valamilyen problémával találkoztak a, a fiatal gyerekkorúban. Tehát inkább csak figyelmet. So uh, uh, I was in, in the United States in visiting two different schools. Uh, one was a very middle class school, and one was a, a very poor, uh, or in a poor kettle mm -hmm. area. Amerikában járt két, were they democratic schools? Yeah. Két demokratikus iskolában, az egyik az egy középosztály belieknek való iskola, vagy olyan gyerekek jártak oda, a másik pedig egy, egy nagyon szegény körülmények között, egy gettó környéken lévő iskola volt. And they look very different. 
uh, they are based on the same principles, uh, but in the middle class school, everybody is behaving quite decently and uh, so mm -hmm. on. Uh, but in the ghetto, ghetto school, there's a lot of noise and uh, the relationship between the students and the teachers is much more intimate in a way that uh, the teachers need to do more uh, psychological work in a mm -hmm. way. Mm -hmm. Tehát az alapelvekben megegyezett a két iskola, mégis elég nagy volt a különbség, mert a gettó iskolában ott ö, ilyen pszichológiai munkát is ö, végeztek tulajdonképpen a tanárok, sokkal közelibb volt a kapcsolatuk, még a középosztálybeli iskolában ott, ott teljesen jól, normálisan viselkedtek, a, tehát jobban viselkedtek a diákok. Yeah. Because they need to be uh, providing other alternatives for the students than they have from their background. Mm -hmm. And in or order to do that, they need to sometimes stop the students from harming themselves or others. Which is different from motivating. There's much in the motivation. Did you got that one? Okay, that's okay. So we move on. Yeah, we can move on. So she read an article about the, the Swedish schools, how they um, create the environment, the, the building. It's, I've, I've seen it on the internet as well, that they are very flexible and they use different levels even inside the school and uh, the spaces are very open while, uh, what was it? Uh, mm -hmm. Yes, so uh, what is the relation between to, to a traditional school like in Hungary, it's very common that uh, there is a big hole in the middle of the school and the teachers can see everybody and everything happening in the school. So what does it look like in a democratic school? Is there a special layout for this freedom? Uh, not really, no. Uh, all the democratic schools that I've visited have been very different. Um, I think it doesn't really matter so much what is the layout or the uh, type of building you have, if you have the freedom to be anywhere you want to. That mm. igazán de bol nincs jelentőség a a a belső építésetnek egy demokratikus iskolában sok iskolát meglátogatott és mindegyik nagyon más volt nagyon eltért egymástól. Igazán de bol ha megvan a diákoknak a szabadsága abban hogy bárhol lehetnek az épületben akkor teljesen mindegy hogy hogy néz ki maga az épület nincs jelentősége. I think it's important to have enough different places for different events to happen, like for music and arts and sports and. De az nagyon fontos, hogy a különböző tevékenységek el tudjanak különülni, hogy mindennek a művészetnek, a zenének, a sportnak meg legyen a maga tere, tehát hogy legyenek elkülönült terek. When I started our school, this is very small. We started in a library. Amikor ő elkezdte először az iskoláját, akkor a könyvtárban, egy könyvtárban kezdtek. Uh, which was nice for academic studies. 
but yeah, mm -hmm. but uh, I mean, didn't yeah. provide for younger students or uh, any other mm -hmm. like. It was good for economic studies. Uh, uh, academic. A akadémik. Tehát a, a, a nagyobbaknak ez egy nagyon jó közeg volt a, a tanulásra, a, a felsőfokú ismeretek megszerzésére, de a, a kicsiknek ez nem volt egy, egy jó tér. Uh, and on third year we had a small apartment uh, with uh, four rooms. Uh, two were used for study and one was for cooking, a like kitchen. Mm -hmm. uh, And one was for myself. Aztán az elkövetkező évben, vagy években már fórums, már egy négy, négy helységes lakásuk volt, ahol már volt helye a konyhának, a tanulószobának, az ő szobáján van. Tehát ott már négy helységgel gazdálkodtak. Which was a bit problematic. We had a, uh, one room which was where, where you could talk openly and make some noise. And one quiet room. Mm -hmm. Tehát volt egy hangoskodó szoba, ahol, ahol szabad volt hangosan tevékenykedni, és volt egy csendes szoba, ahol, ahol a csendesebb tevékenységeket végezték. So I think the more space, the better, mm. uh, unless you have very small number of students. Mm -hmm. Tehát természetesen minél nagyobb a tér, annál jobb. Kivéve, hogyha annyira kevés a diák, hogy erre nincs, nincs erre szükség. Yeah. Like, I'm sorry, crash. We, yeah. we would be starting in a three room house. Yeah. Yeah. Three room is not including kitchen and bathroom, but three uh, other type of yeah. room. And uh, we were already wondering that we would have very young children, like three, four and five. Mm and hopefully bigger ones as well. Yeah. And uh, is it allowed to separate the younger kids from the, the old ones? Because the old ones would be, of course, interested in different subjects or themes mm. or whatever. And the younger ones naturally want to take part in what the bigger ones are doing. So how, how, how can we end these two rooms, the two big rooms, open into each other? So how could we solve this thing? Or oh, we have some ideas, but what is your idea? Um, so I would, that's just what I said, that we're now one. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Seven, okay. Yes. <laughs> Tehát csak azt mondtam, hogy mi most jelenleg egy háromszobás épületben kezdenénk, és a Márkó véleményét kérdezem ebben, mert vannak ötleteink, de hogy ő mit gondol arról, hogy hogy lehet, és ez a két nagyobb helység az egyben nyílik, hogy hogyan lehet a, a kisebbek természetes kíváncsiságával elzárni őket a, a nagyobbaktól, akik már biztos, hogy motiváltabbak lennének az ilyen komolyabb tanulásra, hogy hogyan tudjuk, vannak ötleteink, de hogy, hogy mit gondol róla? Uh, I, I think usually it's good to separate children which have a big mm -hmm. age difference mm -hmm. because uh, they usually play different kind of games or plays mm -hmm. um, and they make different kind of noise. Mm -hmm which usually annoys the other group. Mm -hmm. So, uh, but I think it's also good to discuss these things in the school meeting. Where you, you can, some children might find creative solutions which mm -hmm. you never, never thought about. Mm -hmm. And, mm -hmm. yeah. Tehát, hogy igen, szükséges esetenként külön választani a kicsiket, mert ők hangosabbak, más érdekli őket, de érdemes lenne ezt felvetni az iskola gyűlésen, mert a, a diákoknak gyakran jobb ötleteik vannak, amire mi nem is gondolnánk, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Thanks. Yeah. Any other questions? Yeah. I think uh, the teachers uh, have uh, another Is 
A demokratikus iskolában úgy gondolja, hogy a tanároknak még összetettebb a, vagy nehezebb a feladata, és hogy van -e erre tanárképzés, ami kifejezetten demokratikus iskolára való képzés. Uh, not that I know of yet. There's one planning in Israel. Uh, yeah. But I, I don't think they've started yet. That's a teacher's training. Yes. Uh -huh. That Israel ban hallott egy egy képzésről, de még nem kezdték el valószínűleg. But I'm sure there will be. Mm -hmm. <laughs> But some um, A.S. Neil wrote. You know, yeah. He wrote that the, uh, it, it doesn't matter about the teaching. The teacher can use any style they yeah. want because yeah. the kid wants to learn. Be the most boring teacher in the world. Yeah. You can drone on like I do, yeah. and um, <laughs> then you will learn. You will learn. It doesn't matter because you're motivated. If you want to learn, you will learn. Yeah, yeah. Do you agree with that? Uh, pretty much. Uh, I think the the teacher training uh, wouldn't be concentrating much on the teaching methods, but rather how to behave in a democratic community. And uh, yeah, <laughs> uh, like from some hill. So the experience has been uh, that the more sophisticated methods the teachers have, the less the students like it, like them. Mm -hmm. uh, like new teachers who are enthusiastic about teaching and have some some brilliant ideas how to teach stuff, usually don't do very good in summer hill. Mm -hmm. Because the students just want to get the information, mm. and uh, usually the old methods are pretty efficient in that way. That was the question: Would one need a democratic teacher training? Because Neil also said that. Hogy, hogy mindegy, hogy milyen a, a, a tanárnak a módszere, vagy épp, hát nem tudom, hogy a személyisége, de itt most azt mondta Csász, hogy, hogy unalmas is lehet a tanár, nem azon múlik, hogy mennyire, ha megvan a, mennyire tanulnak a diákok, ha megvan a belső motiváció, akkor nem a tanáron múlik a tanulási folyamat. És erre Márko azt mondta, hogy valószínűleg nem a, a módszertanon lenne a hangsúly, hanem a demokratikus folyamatokra készítenék fel a diákokat, vagyis a tanárokat, hogy hogyan kell demokratikusan létezni a demokratikus iskolában. And something else, még valamit mondott. De... <laughs> okay. Uh, and also, there's uh, from from this uh, school from United States uh, called Sudbury Valley School. Uh, they told that uh, teaching is always just entertaining, entertainment. It's nothing more. A Sudbury Valley iskolák Amerikában ők azt vallják, hogy a a tanítás az az a szórakoztatásról szól, tehát semmi más, tehát nem az információ átadásról. Az előbb azt mondta, még Márko közben szembe jutott, hogy, hogy, hogy a hagyományos módszerek nagyon is megfelelnek az információ átadásra, tehát minél szuperebb órát tart a, a diák, Samuelben ez a tapasztalat, a, a, a tanár, annál kevésbé vevők rá a diákok, tehát ők nem kíváncsiak ilyen nagyon szuperül felépített, órákra az náluk nem szokott jól működni. Like a good lesson is good entertainment. Aha, tehát egy jó óra az a jó szórakoztatásról szól, ez a császnak az alapelve is egyébként. Anything else? <laughs> Is that daily routine or is there a special routine for having the lessons? Like we here we would have 45 minutes lessons and how is it in a democratic school? Uh, it uh, is very different in different schools. Uh, basically it's up there usually 
up to the teacher and students. They decide themselves how they organize the lessons. Tehát általában erről is közösen döntenek, hogy hogyan fog kinézni a napi rend, és hogy mennyi ideig tartanak az órák. Usually they are probably 45 minutes or so. Ö, általában ott is ezért 45 percesek az órák. Uh -huh. There's a school in England, uh, where they have quite just a traditional curriculum, uh, and they teach the lessons normally. Uh, and usually the students go to the lessons, but they are not mandatory. Mm -hmm. That one in Anglia, one a school. Which school is that? Uh, Sands School. Sands. Sands, yeah, Sands. Van egy iskola, ahol ami egész hagyományos úton vagy módon működik, ott is 45 perces órákat tartanak, de az a különbség, hogy nem kötelező az órára járás ott sem. De igen. Do you need to be on time for school? Uh, it also varies. Mm -hmm. In some schools, you have certain amount of uh, hours you need to be on campus. Mm -hmm. uh, either certain amount of hours a week or a day. Mm -hmm. Tehát ez is változik iskolánként, de bizony, legtöbb iskolában megvan szabva, hogy hány órát kell ott tölteni az iskolában, vagy egy héten mennyi idő. She's asking, do you have to be on time in the morning? When do you start school in the morning? Yeah, it's, it's like, uh, uh, I think in most schools you can come whenever you want to. Mm -hmm. uh, but in some schools, the school uh, meeting has decided that you need to be at some mm -hmm. point. Mm -hmm. Tehát a legtöbb, vagy bizonyos iskolákban bármikor érkezhetnek, de más iskolákban pedig eldöntik közösen az iskola gyűlésen, hogy mikortól kezdődik a nap. Tehát változik iskolánként. And of course, in some countries the government regulates the time that the school teacher, no, the student needs to be. Mm -hmm. You mean the, the school government or what? No, 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 the, uh, the, uh -huh. the laws the, of the country. Yeah, yeah. yeah. Tehát okay. bizonyos uh, országokban pedig azért a, 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 az állam meghatározza, hogy, hogy mikor kell kezdeni az iskolát, és a, a tanítás az iskolában, és ahhoz alkalmazkodnak az iskolák. <laughs> so uh, there's only one one more uh, topic, or actually two, but one topic in general. Uh, uh, we were running. Uh, this our our school in Finland for three years as a uh, day day school. Three három évig a tehát a Marko iskolájuk ő alapított így három évig tulajdonképpen ilyen ilyen egész napos day school. You mean that you uh, you were there like the whole day? Yeah. Igen, de egy egész napot ott töltöttek a gyerekek tulajdonképpen három évig így üzemelt. Yeah. But we ran into this problem of how to combine the compulsory curriculum of Finland with the freedom and flexibility of democratic schooling. De tulajdonképpen egy probléma, tehát az a probléma, hogy találtak szembe magukat, hogy hogyan kombinálják össze a, 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 tan, a tantervet, tulajdonképpen a kötelező tantervet, amit így minden gyereknek tudnia kell így a finn oktatásban, és a, a szabadságot tulajdonképpen. So, uh, we had uh, three years of break, we didn't, the school wasn't running. And then I came up, up with the idea of uh, having this curriculum online so that the students could pick whatever they want to study from the system. And tehát ez a kis vele, egy kérdések formájában lesz tulajdonképpen online elérhető. Tehát igazából bármikor, így bármit választhat így a, a felkínált 
anyagból, vagy kérdésekből, vagy tantárgyakból, amit csak szeretne. Tehát így bármikor, bármit. Uh, so, let's see which one is the better. Uh, so I started building an online system uh, and dividing the curriculum into small questions and tasks, which the students could easily pick. Te tulajdonképpen megcsinált ezt az online most tudom, formatportát, vagy hogyan tudom? Tantermet. Tehát, hát tantermet tulajdonképpen, amikor is az egész, egész nagy, tehát a tantárgyaknak minden elemét, amit a gyerekeknek tudni kell, tulajdonképpen felbontotta apró kérdésekre és problémákra. And the idea was that the students could study at home, like homeschooling. Tehát az, az mögöttes ötlet tulajdonképpen az volt, hogy a gyerekek mindezt meg tudják tenni így otthon. Tehát, hogy így egy otthon oktatás keretében. But be connected with other students through this system. Így igazából ez a, ez a rendszeri lehetőséget ad arra, hogy, hogy kapcsolatban legyenek a diákok egymással. So there would be some kind of improvements to the normal homeschooling. Tehát itt nem, nem átlagos uh, otthonoktatás, amikor a gyerek így, így otthon van a, a családjával, és aztán a szabad idejében találkozik másokkal, hanem tulajdonképpen van ez az online lehetőség, amikor így, így uh, együtt dolgozok minden, mind, mindazokkal, akik így használják ezt a, ezt a rendszert. And that it would create an easy framework for the homeschooling parents to use, because many times it's quite difficult to teach your children at home if you have no experience of what what is taught at school. És ez tulajdonképpen a szülőknek is nagy segítség, mert egy ilyen, egy ilyen keretet biztosít arra, hogy mi az, amit a gyerekeknek tudnia kell. Tehát így, ez általában probléma, hogy, hogy mikor mit, mit is tanítsak a gyereknek. So my aim was to create an easy way out of the school. Hát tulajdonképpen a, a cél az volt, hogy egy, egy, egy könnyű, hogy egy utat biztosítsan így a, a gyerekeknek az iskolából. Uh, so uh, there are some things in the system I will demonstrate it later. But uh, after I created the system, I realized that actually this could be used inside the school also. Én megmutatni hogy mindjárt, megmutat pár funkciót ebből a rendszerből, de tulajdonképpen mikor ezt így megcsinálta, akkor, akkor rájött, hogy igazából ezt a, ezt a rendszert, ezt végig az iskolán belül is lehet használni. Tehát nem csak iskola helyett, de igazából egy, az iskolában egy ilyen, egy ilyen tanulási vagy tanítási eszközként is. Because it would, be, uh, it would make possible for the studies to be more flexible and for to create a personalized curriculum for every student and for the students to study on their own pace inside the school. Uh, ugyanis ez, ez így lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulmányokat tulajdonképpen ilyen, ilyen rugalmas módon személyre, személyre uh, igen, tehát rugalmas módon uh, kezeljék, illetve hogy, hogy személyre szabott legyen uh, mindaz, amit a, a, a gyerek, a gyerekhoz tanul. And it would also bring the modern technology and the tools of the computers, software and uh, uh, internet for the students. And it would, be, it would allow also sharing of resources between schools, like uh, Uh, a specialized teacher in one school could teach students in another school using the technology. És tulajdonképpen ez arra is lehetőséget biztosít, hogy, hogy a tanárok így, tehát mm, reszorz, tehát így, mm, tehát munkaerőként így megosszák tulajdonképpen a, a, tehát a tanóráikat így különböző iskolák között. Tehát hogy egy tanár, aki talál, tanít egy bizonyos iskolában, így ennek a rendszerek a segítségével így órákat adhat így egy másik iskolában is. And also it would allow more variety in the course material, because uh, the courses in the system are very fast to create, because you don't have to actually, there, there's no study material in the system at all. There are just questions and tasks Uh, which tell the student uh, what they need to know or uh, learn. 
but doesn't tell how to study that, those things. Én ezért tulajdonképpen így fel, fel is gyorsítja a, a tanulást, mint olyat, ugyanis a, tehát itt nem nincs előírás arra, hogy, hogy milyen módon kell bizonyos dolgokat megtanulni. A, a lényeg az, hogy tehát kérdések és, és feladatok formájában így kommunikáljuk a, a felhasználónak, hogy mi az, amit itt tudnia kell, de nem mondjuk meg, hogy így hogyan kell mindezt elsajátítani. So there could be a huge uh, course collection, and the teachers could come from different schools. There's a, uh, a huge what a uh, course, mm -hmm. like a, or yeah. Tehát ez nagyon sok tanulni. Igen, nagyon, tanulni, nagyon, nagyon nagy a variáció, amit a gyerekek mm -hmm. ilyen módon tanulhatnak, és így a tanárok is, tehát nagyon sok helyről érkezhetnek. Other teachers could be even other students. Igen, tehát illetve a tanárok így lehetnek így, így diákok is tulajdonképpen. Um, so, should I demonstrate the system at this point? Yes. Mm -hmm. yes. Mm -hmm. Yes. Uh, so basically each user has their uh, username and password. Uh, it is an uh, szoftverként működik, tehát minden felhasználók van ugye egy felhasználó neve és egy, egy jelszava, amivel így belép. Usually not. They are usually uh, face to face. That is semi So the idea is that the student can choose from different kind of subjects. Is it visible? Igen, tehát a tulajdonképpen egy különböző tantárgyakat választott, tehát ott a tantárgynak a listája a a bal oldalon. And because uh, we have only the Finnish curriculum here, I only have uh, subjects, uh, subjects uh, which are actually empty inside. I have only science here, which I can demonstrate. <laughs> so inside the, uh, uh, the subject, there are topics. Tehát a tantárgyakon belül így témák vannak. And for each topic, Uh, there are certain amounts of questions and tasks. És minden témában van egy bizonyos mennyiségű kérdés és válasz, illetve és feladat. And some might be uh, voluntary. Tehát valamelyik így kötelező és valamelyik így, így tetszőleges. Uh, so this uh, topic here, there's a waiting list uh, uh -huh. for the lista. A, ott várakoznak a feladatok, amiket így meg kell csinálni. And the idea is that all the questions are open, so you can answer very shortly or do a huge essay about. És a lényeg, hogy minden, tehát ezek tulajdonképpen nyitott kérdések, tehát így meg lehet őket válaszolni így röviden, vagy pedig akár egy hosszú eszé formájában. So it gives the student freedom to put in as much effort if as he chooses. Excuse me, does the yeah. first question say for which professions do you uh, do you need knowledge of physics and chemistry is that the question yeah yeah the question but the idea is that you you need to figure out uh, And think about it. Well, that that would make me happy. Yeah. If only they thought about it. Yeah. That's the first first question. That is, I'm going to say, may sakmagban van szükség egy fizika és kémia tudásra. That hogy ez tehát. Így van. És hogy jó lenne a mi oktatási minisztereink vagy akár hogy hívják is 
uh-huh. meg tudnánk ezt válaszolni, uh-huh. legalábbis gondolkodnának rajta. Ugye a kérdés mögött az van, hogy Mely szinte jön. nincs már fizika szak, uh-huh. meg nem akar senki fizikát tanulni, mert elhitették velünk, és kész még <laughs> hogy ezek haszontalan. Uh-huh. Uh-huh. The underlying uh, uh, assumption behind what I asked about yeah. that question was that the, the, the educational uh, government in this country managed yeah. to get everyone to believe that, that physics knowledge, knowledge, is, knowledge of, of chemistry and you know these science things yeah. were of no use at all. Oh, okay. So you don't have physics departments and physics majors. Oh. Okay. <laughs> okay. <laughs> in in the, the yeah. universities and colleges. Okay. And the, or uh, <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Sorry. So they should go to this school probably. <laughs> yeah. Yeah, but the idea is that uh, you can answer by giving just a couple of examples, or you can do research on this topic and yeah. Tehát az, hogy válaszolják meg a, a gyerekek a kérdéseket tulajdonképpen teljesen szabadon, szabadon van hagyva. Yeah. Mit lehet válaszolni? Azt a gyerek magának tudjuk, hogy a pedagógus azt majd leellenőrzi és kiadítja. Vagy tehát, hogy hogy van a javítás, mert ugye az azt mondta, hogy a tanár az csak so basically, so what happens for uh, to the to the answers? So because uh, the co- concept is that uh, is it so that the child is collecting all this information for him or herself, or or uh, is the teacher interested in uh, all those things that that are listed there? Uh, the idea is that the student makes notes for himself or herself, uh, and there's a separate test where the teacher tests the students. Igen, tehát egy gyerek aki magának gyűjti a válaszokat elsősorban, és igazából van egy külön vizsga, amikor így, amikor így vizsgálnak mind a bolda. Aztán, hogy tehát ennek a so is it is it so that the the child doesn't know then then if the answer is correct or not? Yes. So this is the case. Yeah. Okay. Yeah, that name tudja. That when when will he or she know? Uh, uh, well, if if this is used in homeschooling, of course it's up to the parents to check the answers. That if at home they use the software, then the parents are the ones who check the answers. That if the parents want to hire the parents want to hire a separate teacher. Vagy pedig, hogyha, tehát nyilván a szülők, hogyha szeretnék, hogy egy, egy tanár segítsen nekik így mindabban, amit akkor. And if it's in, inside the school, then of course it's up to the teachers to check the answers. De hogyha egy iskolán belül használják ezt a szoftvert, akkor így a tanárok dolga nyilván, hogy így megnézzék, hogy milyen, milyen válaszok születtek. Yeah. And the tasks, uh, their idea is to create some uh, something that the teachers can evaluate. And these uh, type of tasks are meant to be evaluated. Uh, és igazából a, tehát olyan kérdések is vannak, amit, így, amit értékel, tehát amik értékelendők. Tehát, hogy például így, uh, yeah, can you please not just summarize quickly that uh, is there any example? I mean, just, it's quite long. So it's, uh, yeah, usually, usually the tasks are like uh, write an essay about something or uh, do a small research on something, uh, learn a certain skill or things like that that, that can be easily evaluated. Igen, tehát igazából találtam olyan feladatok vannak, hogy ír egy eszét, vagy pedig egy csinálj egy, egy rövid prezentációt, tehát igazából olyan dolgot, amit aztán így lehet, lehet értékelni így könnyedén. The difference between the questions and the tasks is that for the questions you don't need to answer for the teacher, 
But for the tasks you need to answer for the teacher. Tehát igazából egy kettő típusú feladat van, az egyik a kérdés, amit tulajdonképpen saját magadnak válaszolsz meg, és van a, a feladat, amit igazából így a, az értékelőnek, tehát legyen ez a tanár, vagy így, vagy a szülő, tehát igen. Uh, so when, when, you, when you finish uh, a certain topic, that, uh, appears a button which tells that you are ready for the test. Mm -hmm. So after you press the button, it sends an email to the teacher and you can decide when to have a test about this topic. Tehát amikor úgy érzed, hogy így, hogy, vagy a gyerek úgy érzi, hogy felkészült, akkor tulajdonképpen ott van egy, tehát felkészültem a, a vizsgára, és igazából amikor ezt megnyomja, akkor, akkor ez egy e-mailt fog küldeni a, a tanárnak, illetve annak a személynek, aki ezt a <laughs> yeah, Margot, sorry, I'm just, uh, it's, it's been two hours, uh, yeah. so I don't know how much time we have or what else, like we are, we are still. Uh, there's nothing else. Okay. Mm. Igen, tehát ez a vége az előadásnak, hogy akkor, akkor így, hogyha még van időtök, akkor így maradhatunk, és akkor így beszélgethetünk. Okay, so uh, like we can continue, like, yeah. I guess it's then free too. Yeah.